an army of thousands of soldiers in a Chinese martial arts movie. A virtual city created in a fantasy movie. In movies and dramas, the use of computer graphics is essential to show scenes that are impossible to film in real life. Computer graphics technology that can produce images cheaper and easier has been developed by a team of Korean researchers. The visual industry is growing every day. With the genre of movies diversifying, along with blockbusters and sci-fi movies, the use of computer graphics occurs often to depict lifelike and colorful backgrounds. Until now, Korea's contents on digital nature depended on technology imported from overseas. Therefore, it took long hours and trial and error to create localized images they wanted. 기존에는 어, 영화에서는 이제 마야라는 3D 도구를 가장 많이 쓰는데요. 어, 마야를 이용해서 어, 많은 부분 수작업으로 어, 직접 제작을 하든지 이러면 시간이 이제 오래 걸리고요. 또 외산 어, 지형이나 식물 건물 표현의 외산 툴을 사용해서 작업을 했는데 어, 우리나라 자연 환경에는 이제 적합하지 않았던 그런 단점이 있고 사용자 의도 반영 쉽지가 않았던 그런 단점이 있었습니다. Recently, computer graphics technology was developed by a team of Korean researchers that can solve these inconveniences. The state-run Electronics and Telecommunications Research Institute, or ETRI, has recently released computer graphics software that can digitally recreate natural surroundings. So what does this technology mean to us? Uh, 직관적으로 빠르게 작업할 수 있도록 하는 데 저희가 큰 목적이 있습니다. The technology on digital nature developed by Etri has three features: drawing landscapes, plants and buildings and roads. They are created automatically and have shortened work times by half in comparison with the same work done by hands. 가상 도시의 경우 특히 이제 그 우선 지형을 만들어야겠죠? 가상 도시가 자리하게 될 지형을 만들고요. 그다음에 그 지형 위에 가상 도시의 도로 네트워크를 이제 지정을 합니다. 도로 네트워크도 이제 자동으로 지정할 수 있고 수동으로 이제 조금씩 조금씩 변형을 가해 가지고 어떤 원하는 형태로 도로 네트워크를 형성을 합니다. 그리고 그 도로 네트워크 위에 건물들을 자동으로 또 배치를 하게 돼 가지고 최종적으로 가상 도시를 만들게 됩니다. Unlike technology from overseas, it can create three-dimensional trees and forests with just one photo. One can easily design a city with a simple sketch of the land. 나무 같은 경우에는 우리가 나무 가지가 나무 밑에서부터 점점 두, 두, 두 갈래로 뻗어 나간다는 사실을 알고 있죠. 그 사실을 이용해서 어, 사진을 찍은 영상이랑 그 다음에 나무 가지가 뻗어 나간다는 그두 가지를 조합해서 가능하면 가장 그럴싸한 삼차원 모델을 추정해내는 겁니다. 그다음 지형 같은 경우에도 비슷한데 어, 지형을 원거리에서 보게 되면 뭐 산줄기라든지 아니면 이런 능선들이 가장 큰 특징이 될 텐데요. 이런 특징들을 사람이 그려주면 그 특징들을 만족하는 3차원 지형 모델을 자동으로 추정해 주는 방법입니다. In the past, one had to create a database on Korea's traditional buildings and plants and work manually, but now one can create a virtual city containing Korean traits automatically. A 3D animation movie, which is scheduled to be released this year in Korea and abroad, has also been produced using the technology developed by Etri. The animation uses the jungle as its background, so the technology to create virtual landscapes and forests was used here. Creating a 3D virtual plant with a photo and plants that have leaves that transform over time are possible with this technology. 저희가 정글 셔플은 일단 정글이 많이 나오는 부분들이 있는데 그러기 위해서는 정글에 나무를 많이 심어야 됩니다. 5천 그루에서 만 그루까지 심어야 되는데 이런 거를 다 일일이 수작업으로 할수 없거든요. 그래서 그걸 자동적으로 심어주는 것을 레이처 기술로 많이 활용을 했습니다. So how economical is this new technology compared with the ones imported from overseas? 외산 기술에 비해서 한 그래도 한 2, 30% 정도 효과가 더 있었다고 생각이 되고요. 뭐 저희가 전체적인 어 모델링 부분에서 10% 정도 효율이 있다 치면 
한 1억 5천 정도 저희가 어, 아무래도 돈을 아낀 효과가 있었다고 보입니다. Automatizing processes that had once required handwork was made possible by the digital nature technology developed by Etri. Once the tool is put into commercial use, Etri expects production costs to be cut down by half, considering the cost of purchasing programs made overseas. As of 2014, the world film market size is estimated to be around $93 billion. The computer graphics market, which is centered in the U.S., takes 20% of that market, so one can expect an economic effect. There is an expectation that the tool won't be limited to be used just in creating traditional sceneries in movies and dramas, but take a bigger role in city design and education. 콘텐츠 제작 기술이 사실 하루가 다르게 발전을 하고 있습니다. 그래서 사실 이 기술이 어, 잘 쓰이려면 많은 콘텐츠에 적용을 해봐야 되는 거고요. 그래서 저희가 어, 이거를 실제 저희 기술을 활용해서 어떤 콘텐츠를 하, 만들거나 어떤 사업을 할수 있는 부분을 계속 발굴해서 찾고 있고요. 기술 개발이 또 계속 뒷받침이 돼야 되는데 저희가 지금 어, 구상 중인 후속 과제에 일부분에 저희 개발된 기술을 계속 어, 보강해서 업그레이드할 그런 계획이 있습니다. Etri's digital nature production technology can save time and cost when compared with the program developed overseas and used worldwide. It is expected to cause a new wave in the global computer graphics market through effectiveness and economic feasibility. The traditional fishing industry is going through great changes the smart way with the help of information and communications technology. People can now monitor activities at a fish farm anytime and anywhere on a smartphone thanks to the ICT technology. A fish farm located at Kochang, Jeollabukdo province. Each water tank holds about 10,000 freshwater eels. Eels are very sensitive to the temperature and quality of water, making them difficult to raise. On average, about 10% of the eels had perished in each tank. But since March, not one eel was found dead at this eel farm, and the reason for this good news may surprise you. Believe it or not, it is because of the smartphone. One can check temperatures, quality and oxygen levels of the water tank at any time and anywhere with the smartphone. 고장 나가지고 많이 죽여본 적도 있고 또 온도로도 좀 죽여본 적이 있고 하다 보니까 그런 일이 터질 때마다 집에 가지를 못해요. 이 핸드폰으로 모든 정보가 나오다 보니까 예, 제가 이제 밖에 나가도 편하고 마음적으로 편하고 집에 가 있어도 이걸로 다 모든 상황을 볼 수가 있으니까 굉장히 저한테는 유익한 기계죠 현재. This is all made possible thanks to the Internet of Things based smart utility network also known as SUN, the next-generation close-range wireless communications technology. SUN has a coverage distance of one kilometer, which is bigger than existing wireless communication technology, known as Zigbee. SUN is also better at handling interference phenomenon. SUN collects data from each tank and sends the information through an LTE-based platform. The water tank managing server collects the transfer data for integrated management. 각 수저로부터 이제 데이터를 수집해야 되는데 기존 방식으로 이제 데이터를 수집하다 보면 비용이 굉장히 많이 발생하게 됩니다. 근데 저희가 이번에 개발한 그 기술을 적용하게 되면 수저별로 그 근거리 네트워크를 할수 있게 하는 기술과 그다음에 그거를 그 데이터를 수집해 주는 그 장비 하나 정도 집어넣으면 되기 때문에 기존에 들던 투자에 비해 한 10분의 1 정도로 이게 가능하게 되고요. It took a long time to check the water tanks individually, but with a smartphone, one can manage the farm without physically being at the farm. The system saves much time and money. 시사시 같은 경우는 이 낮은 물에서 키우거든요. 근데 보일러라든가 기계가 잘못됐을 때 
이 스마트 이런 형식이 되어 있다고 한다면은 사이렌을 울리니까 그런 폐사량을 줄수 있는 어마어마한 양을 그 어마어마한 양의 그 고기를 갖다가 살릴 수가 있고 또 그것이 이익으로 창출되는 것이죠. The Internet of Things turning the fish farm system smart is currently on initial stages with this eel fish farm on trial services. The system is scheduled to be put into commercial use early next year and will include other species. 현재는 그 저희가 이제 그 장어의 생육 조건을 생육 조건에 이제 최적화된 센서들을 이제 적용해서 이번에 기술 개발을 했는데요. 요거를 이제 다른 부가가치가 높은 양식장 예를 들면 이제 소갈이라든가 연어가 같은 그런 양식장에도 적용할 수 있도록 센서를 추가로 개발을 하고 그다음에 지금 현재 있는 대부분의 시스템은 이제 재활용이 가능하니까 그런 부분을 연동해서 추가로 이제 그 확대해 나갈 수 있다라고 보고 있습니다. A floating fish cage on the coast at Tongyeong, Gyeongsangnam-do province. Such fish farms are affected heavily by natural disasters and temperature changes, but ICT has been implemented here as well. 예전에는 눈으로 직접 상황을 보고 이렇게 했었는데 이렇게 바뀜으로 해가지고 이제 스마트폰으로 이제 상황 하나 하나를 일일이 볼수 있어서 더 좋아진 것 같습니다. A fisherman simply checks his smartphone to get information on the farm's water temperature and oxygen level which appear on the screen. It is possible through sensors placed 5 meters underwater at each fish cage which are connected to the smartphone through a network. The sensors check water temperatures and various data affecting the aquaculture every one minute and store the information in the database. Not only that, video cameras are placed at various corners of the fish farm and can be viewed from the smartphone at any time. 양장 개가 주로 물 속에서 이루어진다 보니 물한 상을 알기 어려운데 자연 상을 이 시스템을 도입함으로 해서 알수 있게 되어 개 예방을 할수 있게 되었던 것 같습니다. Due to global warming, sea water temperature has been rising, bringing much changes to the aquaculture environment. Floating fish cages are concentrated at the southeastern coast of Korea, and fish perish in mass every year due to red tide and cold pool. Thus, it is essential to set up a system to meet the environmental changes. Since 2012, the city of Tongyeong implemented an integrated management system based on ubiquitous IT at 13 floating fish cage aquaculture. 이 양식장이 도입이 되기 전에는 양식업주들이 개인의 경험에 의해서 어, 양식장을 관리를 하다 보니까 잘못된 판단으로 인해서 어, 손실을 입는 경우가 많았습니다. 센서를 통한 어, 수온이나 디오 이게 고기 생육에 있어서 가장 필수적인 정보입니다. 그 정보를 통해서 예를 들어 수온이 7도 이하로 떨어지게 되면 물, 물고기들이 먹이 활동을 전혀 하지 않습니다. 그때 사료 급이를 굳이 할 필요가 없는데 그걸 잘 모를 경우에는 사료 급이를 했다가 고기가 폐사하는 경우도 있고 하기 때문에 그리고 사료 급이가 무분별하게 투여되는 부분도 우리 시스템을 통해서 예방을 할 수가 있어서 어떤 환경적인 부분도 그렇게 이점을 가질 수가 있습니다. The city of Tongyeong plans to develop a system that can analyze water currents and temperatures to find the best location to set up fish farms. 조금 더 개선하고 보완하고 어, 통합적인 정보를 제공할 수 있는 그런 시스템으로 어, 만들어서 나라의 양식 업계가 보다 이제 과학적인 체계 더 나아가 미래는 조금 자동화된 시스템을 우리 ICT와 접목을 한다고 하면. 양식장에 최소한의 인력만 가지고도 얼마든지 편리하게 그리고 손쉽게 양식을 하고 할수 있는 그런 환경을 갖출 수 있을 거라고 봅니다. Smart fish farms which provide the best living conditions for fish without human physical presence. What used to be the primary industry is now turning into the competitive industry of the future thanks to the information and communications technology.